sou agente de endemias do território Chucuru de Ororubá. Resido aqui na aldeia São José. E atualmente eu, eu venho fazendo um trabalho de enfrentamento dentro do território em combate ao coronavírus, levando também a nossa comunidade orientações né, de uso de máscara, os cuidados preventivos que tem que ter ao sair do seu território e descer a cidade. Venho fazendo o, a sanitização residencial nas aldeias de dentro do território, é, orientando a comunidade à higienização de forma segura e orientando a comunidade a, a fazer uso de máscara, higienização pessoal, todos os cuidados que tem que se ter hoje em dia com essa doença viral dentro do nosso território. Tenho um, trabalhado diretamente no combate e no enfrentamento ao Covid-19, né? junto com toda a equipe, né? através das atividades de enfrentamento, que são sanitizações, né? orientações, né? cuidados esses com as comunidades, que vêm é, se dando diretamente com a integração de toda a equipe, né? no empenho direto, dentro das ações de serviço. Minha, minha iniciativa é para poder eu evitar que as pessoas que estejam ao meu redor, meus amigos e meus familiares, pegam essa, essa doença, o Covid-19. Sempre eu tô, tô fazendo ao máximo, andando nas comunidades, dando orientação, sem ter aglomeração, a gente passa informaçãozinha, diz, diz como se deve evitar, orienta o pessoal que são, que eles são, muitos são resistentes a usar o álcool, a usar a máscara, a gente está sempre orientando. A gente vem se empenhando muito, muito, né? e vem tendo resultado, e isso muito também com o apoio do Cacique Marcos, que vem nos ajudar diretamente, diariamente, no enfrentamento, do Dicei Pernambuco também, e todos os profissionais que trabalham diretamente. A gente também está tendo muito apoio da comunidade, né? A gente, a, direto das ações que a gente vem fazendo, a gente vem tendo a compreensão da comunidade. Deixando isso bem claro, a questão do, da participação da comunidade, onde diversas aldeias tiveram a iniciativa de fechamento, né, de fazer barreiras sanitárias, né, fechando a porteira e controlando a entrada de pessoas é, dentro da, da etnia. Essa barreira aqui que a gente fecha, não tem hora que a gente fecha, a gente não tem hora para sair não. A gente tem que cuidar de você e você tem que cuidar da gente, você tem que peitar a gente. E essa barreira aqui, tá proibido, ninguém pode pescar, ninguém pode estar tá tomando banho dentro e, e não pode estar tá aí lá barra não. Além, de, além de, da confecção de máscaras, de aventais, né, da própria comunidade. E outro fato muito importante também é a questão da agricultura familiar, que hoje a gente tem a distribuição através da agricultura familiar de alimentos. Né, alimentos esses que são produzidos através de várias aldeias né, e são distribuídos e entregues na, nas residências, nos domicílios da comunidade. Muito importante a participação da, da comunidade, fundamental a participação da comunidade uma responsabilidade grande, árdua, mas não me deixa cansar a lutar pelo objetivo da melhoria da qualidade de vida do meu povo. Chego em casa após o trabalho, tiro toda a minha roupa do lado de fora, tomo banho antes de entrar, sempre ando com meu álcool em gel ou líquido 70, né, que é para poder a gente evitar que esteja pegando ou transmitindo essa doença. né? Então, nossa juventude, nossos idosos, evite ir na cidade e sempre esteja se preparando, é, fazendo essa higiene para nos livrar desse, desse vírus e a máscara, principalmente. Bom, que a gente continue, né? Não desanime, vamos continuar na luta, batalhando. Continue tendo os cuidados preventivos, lavem as mãos com frequência, se for preciso, use álcool em gel, álcool 70, usem máscara, certo? Não, não fique em aglomeração em locais, em locais é, qualquer por aí. Façam de tudo pela saúde e a vida de vocês e as dos que estão próximos a vocês dentro das suas residências. Que a solução do, da, da, da Covid-19 é a própria população através da sua conscientização. 
né? E também queria agradecer aos Encantos de Luz, ao Mestre Rei do Urubá, por toda a força, né? por toda a glória, e saber que, vence, que venceremos essa batalha, porque caminhamos junto a ele sempre. Nós não podemos desanimar, né? ter nossa fé em Deus, não podemos perder a nossa fé e nem deixar atingir o nosso psicológico. É isso que eu tenho que repassar para o meu povo e para a nossa juventude. Pela força e a coragem, que Deus, irmão, para lutar.